ওয়েলকাম ব্যাক প্রোগ্রামার্স ফিরে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে লাস্ট এপিসোডে আমরা শুধুমাত্র জে ডাব্লিউটি সম্পর্কে একটু জেনেছিলাম এবং টোকেন কীভাবে তৈরি করতে হয় লগ ইন করার সাথে সাথে ইউজারকে একটা টোকেন দিয়ে দিয়েছিলাম সেই ব্যবস্থাটাও করে দিয়েছিলাম প্রপারলি ইউজারের এখন দায়িত্ব পরবর্তী রিকোয়েস্টের জন্য সে টোকেনটাকে আমাদের কাছে পাস করবে এবং আমরা সেই টোকেনটা ভ্যারিফাই করে দেখব কিন্তু ভ্যারিফাই করার মতো কোনো অবস্থা কিন্তু আমাদের এখানে নেই কারণ আমরা কোনো ভ্যারিফাই করার লজিক লেখিনি কিন্তু সেই ভ্যারিফাই করার লজিকটা আমরা কোথায় লিখব প্রথম কোশ্চিন আমরা ভ্যারিফাই করার লজিকটা লিখব কোথায় এই ভ্যারিফাই করার লজিকটা লেখার জন্য আমাদেরকে একটা নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেখানে আমরা আমাদের সমস্ত মিডিল ওয়ারগুলো রাখবো ওকে এটার নাম হচ্ছে মিডিল ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ভ্যারিফাই করার এই প্রসেসটা হচ্ছে মিডিল ওয়ারেরই একটা প্রসেস এ মাঝখানে রিকোয়েস্টের পরে এটা রেসপন্স করার পূর্বে ভ্যারিফাই করে দেখবে যদি ভ্যারিফিকেশনে পাস করে পাস হয় তাহলেই সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব আদারওয়াইজ তাকে অন্য একটা মেসেজ দিব তা যদি সে ভ্যারি ভুল কোড দিয়ে থাকে বা এক্সপায়ার্ড কোড দিয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো যে ভাই তোমার কোড এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে বা তোমার কোড দিয়ে কাজ হবে না তুমি নতুন করে লগ ইন করো আর আদারওয়াইজ তাকে আমরা দেখতে দিব আমাদের রাউটটাকে ওকে আমি এটা নাম দিলাম অথেন টি কেট ডট জেস এখন এখানে আমাদের কি দরকার এখানে আমাদের ফার্স্টেই জে ডাব্লিউটিটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে কনস্ট জে ডাব্লিউ টি ইকুয়াল টু রিকোয়ার যে সন ওয়েব টোকেন এখন আমরা কি করব এখন আমরা একটা ট্রাই ক্যাচ ব্লক তৈরি করব ওকে ট্রাই ক্যাচ ব্লক এই ট্রাই ক্যাচ ব্লকের ভেতরে আমরা কি করব ফার্স্ট আমরা টোকেনটাকে এখানে অবশ্যই ইরোর থাকবে ইরোর আচ্ছা ট্রায়ের ভেতরে আমরা কিছু কাজ করব এবং ক্যাচের ভেতরে আমরা কাজ করব ক্যাচের ভেতরে কী কাজ করব ক্যাচের ভেতরে যদি ইরোর ফাউন্ড হয় তাহলে আমরা রেসপন্স বলবো রেসপন্স ডট জে সন ও আচ্ছা সরি আমরা ডিরেক্টলি এখানে চলে আসছি কেন আমরা তো মিডিল ওয়ার ফাংশন তৈরি করতে চাচ্ছিলাম তাহলে তো মিডিল ওয়ার ফাংশন তো আমাদের তৈরি করতে হবে অথেন টি কেট ফাংশন না তৈরি করেই আমি কাজ শুরু করেছি সরি অ্যাবাউট দ্যাট রিকোয়েস্ট রেসপন্স নেক্সট এটা হচ্ছে আমাদের মিডিল ওয়ারের স্কেলেটন সেটা আমরা সবাই জানি এইবার আমরা ট্রাই ক্যাচ করব সরি অ্যাবাউট দ্যাট ট্রাই ক্যাচ এখানে আমরা ইরোর পাবো যদি আমরা ইরোর পাই তাহলে সেই ইরোর দিয়ে আমরা কি করব রেসপন্স ডট জেসন রেসপন্স পাঠিয়ে দিব একটা অবজেক্ট আকারে একটা মেসেজ দিব অথেন্টিকেশন ফেল ইউজার বুঝে যাবে যে আমাকে আবার লগ করতে হবে আর কিচ্ছু করতে হবে না এখানে এইবার ট্রায়ের ভেতরে আমাদের কিছু কাজ আছে ট্রায়ের ভেতরে আমাদের কি কাজ আছে ট্রায়ের ভেতরে আমরা টোকেনটাকে স্প্লিট করার চেষ্টা করব আমরা টোকেনের পূর্বে আমাদের যে টোকেনটা ইউজার দিয়েছিল ইউজার এই যে আমরা যে টোকেনটা জেনারেট করেছিলাম এই টোকেনের পূর্বে ইউজার আর একটা কথা লাগাবে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে বিআরআর টোকেন কেন লাগাই আই ডোন্ট নো কিন্তু এটা লাগাবে অর্থাৎ টোকেনটার সামনে বিআরআর কথাটা লেখা থাকবে ওকে তো যেহেতু সেটা লেখা থাকবে না লিখলেও চলে কিন্তু একটা সঠিক সিস্টেম যেটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা কনভেনশন সবাই যেটা ইউজ করছে সেটা আমরা কেন ইউজ করব না তো এটাই আমরা ইউজ করব আমরা বিআরআর টোকেন ইউজ করব এবং বিআরআর টোকেন যখন হবে তখন বিআরআর লেখার পর স্পেস দিয়ে আমাদের টোকেনটা থাকবে তো আমাদের সেই টোকেনটা বের করে নিতে হবে শুধুমাত্র টোকেনটা দরকার তাহলে কনস টোকেন টোকেনটা থাকবে কোথায় রিকোয়েস্টের সাথে যে হেডারটা থাকবে আমি বলছিলাম যে কাস্টম হেডার লাগবে রিকোয়েস্টের সাথে যে হেডারটা থাকবে সেখানে অথোরাইজেশন নামের একটা প্রপার্টিস থাকবে অথোরাইজেশন অথোরাইজেশন একটা প্রপার্টিস থাকবে যেটা মেনলি একটা স্ট্রিং যেটা আমরা স্প্লিট করব স্প্লিট এবং স্পেস দ্বারা স্প্লিট করব তাহলে বিআরআর কথাটা একটা জায়গায় থাকবে অ্যার এর জিরোতে থাকবে এবং ওয়ান এ থাকবে হচ্ছে আমাদের টোকেনটা ওকে তাই আমরা ওয়ানটাকে নিব নেওয়ার পরে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে ডিকোড করা কনস ডিকোড ইকুয়াল টু জেডাব্লিউটি ডট ভ্যারিফাই ভ্যারিফাই করলে অটোমেটিক্যালি ডিকোড হয়ে যায় আর ডিকোড করেও আপনি ভ্যারিফাই করতে পারেন বাট আমরা ভ্যারিফাই করে ফেলবো একবারে এখানে আমাদের টোকেনটাকে পাস করতে হবে এবং আমাদের সিক্রেট যে কিটা ছিল সেই সিক্রেট কিটাকে পাস করতে হবে যেটা আসলেই সিক্রেট ওকে সিক্রেট সো ডিকোড যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদের আর একটাই কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে রিকোয়েস্টের সাথে একটা ইউজার নামের প্রপার্টি ক্রিয়েট করে তাকে আমরা ডিকোডটাকে বসিয়ে দিব কেন কারণ হচ্ছে পরবর্তীতে যেন আমরা ওই ইউআরএলটা থেকে বা ওই রাউটটা থেকে আমরা ইউজারটাকে বের করে আনতে পারি যে কোন ইউজারটা আছে এই জন্য আমরা করবো আপনি না করলে নাও করতে পারেন কোনো ব্যাপার না এবার আমরা নেক্সটটাকে কল করে দিই কারণ নেক্সটটাকে কল না করলে কিন্তু নেক্সট স্টেটটা যাবে না অর্থাৎ মিডিল ওয়ারটা কাজ করবে না বাকি মিডিল ওয়ারগুলো হ্যাং হয়ে থাকবে ঠিক আছে এই জন্য আমরা নেক্সট করে দিলাম এতটুকু কাজই যথেষ্ট আর ফাইনালি আমাদের আ
এখন কথা হচ্ছে আমরা কোন কোন রাউট অথেন্টিকেট করতে চাচ্ছি সাপোজ আমাদের ইউজারের ভেতরে যে রাউটটা আছে এই রাউটটাকেই আমরা অথেন্টিকেট করতে যাচ্ছি অর্থাৎ তুমি যদি লগ ইন ইউজার না হও তাহলে তুমি সবগুলো ডেটা দেখতে পারবে না ওকে সাপোজ আমরা এখানে এইটাই রাউটটাকেই অথেন্টিকেট করতে যাচ্ছি এবং প্রোটেক্ট করতে যাচ্ছি তাহলে এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলার আর এটা হচ্ছে আমাদের রাউটের ইউআরএল তাহলে এখন আমরা কি করব এর মাঝখানে গিয়ে আমরা অথেন্টিকেট কথাটা লিখবো এবং সেটা কিভাবে লিখবো কনস্ট আগে আমাদের অথেন্টিকেটটাকে নিয়ে আসতে হবে অথেন্টিকেট ইকুয়াল টু রিকুয়ার কোথায় আছে এটা এটা আছে মিডিল ওয়ারের ভেতরে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে অথেন্টিকেট ওকে অ্যান্ড ফাইনালি এখানে আমরা কি করব অথেন্টিকেটটাকে জাস্ট পাস করে দিব আর কিচ্ছু করতে হবে না আর কিচ্ছু করতে হবে না জাস্ট এভাবে পাস করে দিব শেষ এবার যদি আপনি চেষ্টা করেন সেভ করি সেভ করে আমরা আমাদের পোস্টম্যান থেকে সমস্ত ইউজারকে দেখার চেষ্টা করি ওকে এখানে কন্ট্যাক্টস আছে তো এইটাকে আমরা ডিলেক্ট করে দিয়ে সমস্ত ইউজারকে দেখার চেষ্টা করি ইউজার্স ওকে অথেন্টিকেশন ফেল্ড কি ব্যাপার একটু আগে তো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এখন আমাদের অথেন্টিকেশন ফেল্ড কেন দিচ্ছে যতবারই দেখান চেষ্টা করেন না কেন আপনি অথেন্টিকেশন ফেল্ড পাবেন বাট আপনি যদি সমস্ত ডেটাগুলোকে যাইতে চান বা রেজিস্টারে যাইতে চান লগ ইন করতে চান তাহলে আপনাকে কিন্তু সেটা দিবে তো সাপোজ এখানে আমাদের কন্ট্যাক্টস আছে আপনি যদি সমস্ত কন্ট্যাক্টসে যাইতে চান সাপোজ এপিআই স্ল্যাশ কন ট্যাক্স কি ভুল হচ্ছে কি না কন্ট্যাক্টস ওকে সমস্ত কন্ট্যাক্টসে আমরা পোস্ট রিকোয়েস্টে গেলে অবশ্য হবে না আমাদের গেট রিকোয়েস্টে যাইতে হবে সেন্ড এই দেখেন সমস্ত কন্ট্যাক্টস কিন্তু আসছে এখন এই রাউটটা আমাদের প্রোটেক্ট না ঠিক আছে তো এই যে আমাদের রাউটটা প্রোটেক্ট হয়ে গেল এখন আমরা কিভাবে অথেন্টিকেট করব ওকে অথেন্টিকেট করা খুব সহজ ফার্স্টের জন্য আপনাকে লগ ইন করতে হবে সাপোজ আমরা এই যে এখান থেকে একটাতে লগ ইন করেছিলাম এটা আগে তৈরি করা ছিল তো আবার আমি একটা তৈরি করি লগ ইন করলাম এই যে আমরা একটা কি পেলাম টোকেন পেলাম এই টোকেনটাকে আমাদেরকে কপি করতে হবে কপি করে নিয়ে যত রিকোয়েস্ট আসবে সব রিকোয়েস্টের সাথে আমাদের এই টোকেনটা পাস করতে হবে কিভাবে এই যে দেখেন আমরা এই রিকোয়েস্টে অল ইউজারকে দেখতে চাচ্ছি সেই ইউজার ইউজারটাকে দেখতে চাইলে আমাদের অবশ্যই অথেন্টিকেট হইতে হবে এই জন্য আমরা হেডার্সে যাব হেডার্সে যাওয়ার পরে সরি এখানে না এটা তো বডিতেই থাকবে এই যে এখানে হেডার হেডারে যাওয়ার পরে কন্টেন্ট স্লাস অ্যাপ্লিকেশন আছে তো আমরা আর একটা দিব অথোরাইজেশন অথোরাইজেশন এই অথোরাইজেশনের ভেতরে আমাদের এখানে ভ্যালুটা দিতে হবে এবং ভ্যালু দেওয়ার পূর্বে আমাদের কি করতে হবে বিয়ারার কথাটা লিখতে হবে বিয়ারার দিয়ে এই স্পেস দিয়ে আমাদের টোকেনটাকে পাস করে দিতে হবে ওকে এইবার আমরা টোকেনটাকে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে সেন্ড করলাম তাও আমাদেরকে বলছে অথেন্টিকেশন ফেল্ড আচ্ছা এই জায়গাটাই আচ্ছা আমরা অথেন্টিকেশন ইটাকে আগে সুন্দর করে কপি করে নিই ওকে এই পর্যন্ত নিয়ে এটাকে কপি করব কপি করে এখানে আমরা লিখব হচ্ছে বিয়ারার এইখানে পুরোটাকে পেস্ট করে দিই পেস্ট করে দিয়ে এবার ফার্স্টে বিয়ার লিখে অনেক সময় স্পেসের একটা প্রবলেম তৈরি হয় বিয়ার আর ওকে লেখার পর এইবার সেন্ড করি দেখি তো কী অবস্থা আসে তাও আমাদেরকে বলছে অথেন্টিকেশন ফেল্ড কোনো ইরোর কোনো ইরোর দিচ্ছে না তো তাহলে আমাদের আমাদের প্রবলেমটা আছে কোথায় সেই প্রবলেমটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের প্রবলেমটা আছে এই অথেন্টিকেশনের ভেতরেই তো আমরা ডিকোড করার আগে টোকেনটা কী পাচ্ছি সেটা আমাদেরকে আগে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমরা এখানে একটা কনসোল লক করে দিই কনসোল ডট লক টোকেন ওকে টোকেনটা আমরা একটু দিয়ে দিলাম দেখি টোকেনটা কি আসছে অ্যাকচুয়ালি সিক্রেট সবই ঠিক আছে সেন্ড করলেই বুঝতে পারবো যে এখানে আমাদের টোকেনটা কি আসছে ও আচ্ছা এটা তো ইউজার ডাটা ওয়েস কানেকশন স্ট্যাবলিশ ইউজার্স গেট এপিআই সরস ইউজার্স ইউজার্সে যাচ্ছে এবং ডিরেক্ট সে ট্রায়ার ভেতরে যাচ্ছেই না তাই তো কনসোল ডট লক সে টোকেনের কাছে ডিকোড করার আগেই সেটা হচ্ছে ডেপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে দেখি তো আই অ্যাম হেয়ার এরকম হইতে পারে প্রবলেম আপনাদের হইতে পারে এখন প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমি লাইভেই সেটা করব অর্থাৎ ভিডিওর ভেতরেই আমি সেটা করছি কারণ আপনাদের তো বুঝতে হবে প্রবলেমটা কি আচ্ছা এইবার খেয়াল করেন যে আই অ্যাম হেয়ার এইখানে যাচ্ছে টোকেনটা আসছে কি না সেটা এবার আমাদেরকে চেক করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা যদি উপরে তুলে দিই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে আসছে কি না পোস্টম্যান ফেল্ড না টোকেনটা খুঁজে পাচ্ছে না ওকে প্রবলেমটা হচ্ছে টোকেনটা খুঁজে পাচ্ছে না টোকেনটা খুঁজে পেলেই তো সমস্যা মিটে যেত কিন্তু টোকেনটা পাচ্ছে না 
टोकन ना पार कारण हे कि अथोरइजेशन ये एक बनान टाइम मे मिस गेस जेको एक किस तो कपि कैपिटल स्मल तो बेपार ना रिक्वेस्ट डट हेडार अच्छा एखान रिक्वेस्ट डट हेडर टाइम जो प्रिंट आउट करी रिक्वेस्ट डट हेडर ताइडिया पे जाब ओके टोकन पाचेना जेहतु से चिंता कर लाभ नहीं सेफ पोस्टमैन अच्छा डेटाबेस की आरोप कानेक्ट हो सेंड अथेंटिकेशन फेल्ड एखे फांगशन हेडार पा जाडार बोल एक फांगशन एक्चुअली भूल तो हे हेडार है ना हेडार्स है ओके हेडार्स ओके तो सेफ कर आक बार ट्राई करी हमारे सार्वर की रानिंग सार्वर रानिंग तो यही बार ट्राई करी यस इट्स वार्किंग एज देखें टोकन दिए सब किस ठीक ठाक हे भार हमें सब किस परफेक्ट अर्थात जख ही एन जो अथोरइजेशन के अफ कर रेखे सेंड करी ये बोलो अथेंटिकेशन फेल्ड और जो इटे अन कर दी अन कर दिए सेंड करी बोलिए देखो तुम्हार डेटा तर मैंने कि हे मैंने जे राउटा के प्रोटेक्ट करते चाची से ही राउटे पूर्वे गए जस्ट ये अथेंटिकेट कथा के लिखे दीब और अथेंटिकेट क्यों करी भाव सीम्पल एटार दरकार नहीं हेडार्स के दरकार नहीं कन्सोल लगे दरकार टोकन देखार दरकार नहीं कारण जी हमारे मिसटेक शुद्ध छोड़ो एखे हेडार्स है एस है बाट हमें एसटा दीते भूले गए नाथिंग एल्स और को प्रब्लेम नहीं जो कन्टैक्टर भेतरे जा सरि राउटसर भेतर के कन्टैक्ट जेस भेतरे जा चाहिए पोस्ट आउटा के अथेंटिकेट करते पोस्ट आउट एट एक्सेस नहीं गले अथेंटिकेट करते अर्थात पोस्ट आउटा के जो प्रोटेक्ट करते चाहिए कि करब कन्स्ट अथेंटिकेट इक्ल टू रिकार बुम मिडिल वायर फर स्लैश अथेंटिकेट ये निले पोस्टर भेतरे अथेंटिकेट कमा अपनी एखे जत खुशी तत मेडिल बसाते को समस्या नहीं गेटे बसब ना पुट ए डिलेटे अथेंटिकेट बसा अथेंटिकेट एखे बसब अथेंटिकेट ओके दैट्स अल तो एबार् सेव करी सेव कर चेक करी पोस्टमैन पोस्टमैने जाने कन्टैक्ट कथाय आज है कन्टैक्ट आप जो गेट राउटे गए आर नतून कर गेट इ करी देखो जो समस्त कन्टैक्ट देखते जदि पोस्ट करते चाह पोस्ट बडी बडी तो एक आवश्य से नतून एक कन्टैक्ट तैरी करी नेम माइ निव नेम इमेल निव एट द रेट इमेल डट कम पासवर्ड माई ओ ये पासवर्ड ना तो आस फोन जिरो वन टू 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 ओके तो आप अथोरइजेशन हेडार क्योंकि बसाई दी यार सेंड करी अथेंटिकेशन फेल्ड अथेंटिकेशन फेल्ड अथ फेल्ड दैट्स मिन इट्स वार्किंग परफेक्टलि सो एक्सरा हेडार्से जाब हेडार्से गए एखान के नतून एक दीते हैं तो बोलो अथोरइजेशन अथोरइजेशन बोलार पर टोकन कई आसे टोकन एखान आखान कपि कर निल कपि कर नहीं इन पेस्ट कर दिल पेस्ट कर दिए ये एखे दिल ओके दैट्स यार आज सेंड करी येस कन्टैक्ट एडिट जो गेट मैथडे जा नतून एक कन्टैक्ट देखते हमें आपनी जदि नतून एक कन्टैक्ट क्रिएट करते चान अवश्य अपना के सन इन अवस्था थकते हैं सैन इन क्यों करबें नतून यूजार क्यों क्रिएट करबें तक के राउटगुल्लो कि प्रोटेक्ट करबें सब किच देखे फेले सीरिजे ओके और तेम किस देखान नहीं आपनारा जी बार निजे माथाटा के कजे लगाते पर निजर पुरो एक 
কমপ্লিট রেসিপি এপিআই তৈরি করতে পারবেন ওকে টিউটোরিয়ালে কিন্তু আসলে হাতে ধরে সব কিছু শেখানো যায় না সব ওয়ে দেখাই দেওয়া যায় যে আপনি এইভাবে করবেন ওইভাবে করবেন ওইভাবে করবেন কারণ প্রত্যেকটা প্রজেক্ট কিন্তু ডিফারেন্ট আপনি একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রিকোয়ারমেন্টস ডিফারেন্ট হবে তো সেখানে আপনার ইন্টেলিজেন্সি কাজে লাগিয়ে আপনার প্রজেক্টটাকে বা আপনার প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে এখানে আরও একটা বিষয় আমাকে উল্লেখ করা উচিত ছিল বা জানানো উচিত ছিল সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আপনি ফাইল আপলোড করবেন তাহলে ফাইল আপলোড করার জন্য আপনার একটা লাইব্রেরি আছে মাল্টার জেস মাল্টার জেস নামের একটা ইয়ে আছে নোট জেস মিডিল ওয়ার ফর হ্যান্ডেলিং মাল্টিপার্ট আর এখানে দেখেন বলে দিচ্ছে আপনাকে যে নোট জেস মিডিল ওয়ার ফর হ্যান্ডেলিং মাল্টিপার্ট আর ফর্ম ডাটা এটার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই ফাইল অথবা ইমেজ যে কোনো কিছু আপলোড করতে পারবেন উইচ ইজ প্রাইমারি ইউজ ফর আপলোডিং ফাইলস এখন ইমেজ একটা ফাইল টেক্সট একটা ফাইল গিফ একটা ফাইল যে কোনো ফাইল আপনি এই মাল্টার লাইব্রেটার মাধ্যমে আপলোড করতে পারবেন এবং এটা কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো না এখানে সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া আছে আপনারা নিজেরা ট্রাই করবেন নিজেরা ট্রাই করার পরে যদি অনেক মানুষ না পারেন অনেকেই যদি না পারেন তখন আমাকে নক করবেন এবং আমি আপনাদেরকে এটা দেখে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের অবশ্যই এপিআই ঘেটে এপিআই পড়ে এপিআই বুঝে যে কোনো কিছু নিয়ে কাজ করা শিখতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি বড় কিছু করতে পারবেন না আর বললাম যে আমাকে বললে আমি করে দিব ভিডিও বানাবো বিশ জন পঁচিশ জন যদি আমাকে রিকোয়েস্ট হয় তাহলে ভিডিও বানাবো এর মানে এই না যে আপনারা চেষ্টা না করেই আমাকে নক করবেন নক করার পূর্বে অবশ্যই টুইঙ্কাল ক্যাটসের গ্রুপে পোস্ট দিবেন যে কি করতে গিয়ে আপনাদের প্রবলেম হয়েছে কেন প্রবলেম হয়েছে কোথায় এক্স্যাক্টলি আপনি প্রবলেম ফেস করেছেন কোন কাজটা করতে পারছেন না এবং পুরো রেস্ট এপিআই সিরিজেরই যে কোনো প্রবলেম হলে আপনারা আমাদের টুইঙ্কাল ক্যাটসের অফিসিয়াল গ্রুপে ইমেজ সহ সোর্স কোড সহ সোর্স কোডে আমি অনেকেই দেখি যে স্ক্রিনশট তুলে পাস কর ই করেন স্ক্রিনশট তুলে সোর্স কোড স্ক্রিনশট তুলে গ্রুপে পোস্ট করেন কিন্তু সেটা কখনো করবেন না কোস্ট কোডটাকে আপনি পেস্ট বিনে আপলোড করে তারপরে লিঙ্কটা শেয়ার করেন তাহলে এটা আমাদের জন্য সুবিধা হয় যেই ছবিতে মানে যারা বিশেষ করে ছবি আপলোড করেন তাদের কোডটা দেখার মোড আসে না যে কোথায় প্রবলেম কী হবে ছবি দেখে হয়তো বোঝা যায় অন্যান্য কোড থাকে না কিছুই থাকে না দুই একটা লাইন কোড দেখে কিছু আসলে বোঝা যায় এই জন্য আপনারা কী করবেন কোডটাকে অবশ্যই পেস্ট বিনে আপলোড করবেন আপলোড করে তারপরে বা পেস্ট বিন হোক কোড পেন হোক জেস বিন হোক জেস বিনে হোক যে কোনো জায়গায় অনলাইন কোনো এডিটরে আপলোড করে আমাদেরকে তার এই স্ক্রিনশটও দেন স্ক্রিনশট প্রবলেম স্ক্রিনশট দেন প্লাস হচ্ছে কোডের লিঙ্কটা দেন তারপরে আপনি এখানে পোস্ট করেন তাহলে দেখবেন যে রেসপন্সটা আপনি ভালো পাচ্ছেন কারণ সোজা সোজা কথাই যদি আপনি ইমেজ আপলোড করেন সোর্স কোডের স্ক্রিনশট আপলোড করেন তাহলে আমার নিজেরই মোড আসে না ওই কোডটা দেখার তো বলে দিলাম যদি আপনারা প্রবলেম ফেস করেন তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর ফাইল হ্যান্ডেলিংটা নিজেরাই করার চেষ্টা করবেন খুব বেশি কঠিন কিছু না এখান থেকে দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন আর আশা করছি যে আপনারা রেস্ট এপিআই সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভালো ধারণা পেয়েছেন নোট জিএসের সাথে কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে নোট জিএস আসলে কঠিন তেমন কিছু না সহজ জিনিস তো আশা করছি আপনারা নোট জিএস ভালোভাবে বুঝবেন বা নিজেরাই কাজ করতে পারবেন এখন আর এখন থেকে ভিডিও রেগুলার আসবে না ভিডিও আসবে প্রতি শুক্রবারে একটা অথবা দুইটা ম্যাক্সিমাম দুইটা ন্যূনতম একটা তো এর আগে আমার কাছে রিকোয়েস্টও করবেন না যে ভাইয়া ভিডিও কই ভিডিও দেন ভিডিও দেন ভিডিও দেন অবশ্যই যে কোনো সিরিজ শুরু হবে যে কোনো সিরিজ শুরু হওয়ার পরে শেষও হবে কিন্তু একটু টাইম লাগবে কারণ ব্যস্ততা দিন দিন যত যাচ্ছে তত বাড়তেই আছে সো এই জন্য দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই হতাশ হওয়ারও কিছু নেই আমি চেষ্টা করে যাব যে নেক্সট প্রতি সপ্তাহে দুইটা করে ন্যূনতম দুইটা করে ভিডিও আপলোড করার আমি চেষ্টা করে যাব সো এর পরের সিরিজে কি দেখতে চাচ্ছেন আমি জানি না তবে আমার প্ল্যান আছে যে পরবর্তী সিরিজ রিয়্যাক্ট নিয়ে করার রিয়্যাক্ট সিক্সটিন এটা নিয়ে সিরিজ করার তো আপনাদের মতামত জানিয়েন যে পরবর্তী সিরিজ কোনটা হলে ভালো হয় তো তারপরে আমি দেখব আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুদের সাথে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন কারণ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং যত বেশি শেয়ার করবেন তত তারাও জানবে আশপাশের মানুষজন জানবে আপনাদের শেয়ার থেকে কিন্তু আস্তে 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 প্রায় চার হাজারে চার হাজার সাবস্ক্রাইবারের কাছাকাছি হয়ে গেছে আমাদের চ্যানেলে তাই না তো আপনাদের শেয়ার কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এই যে চার হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়েছে আমাদের চ্যানেলে এর জন্য কিন্তু মোটেও ক্রেডিট আমার না সমস্ত ক্রেডিট আপনাদের সব ক্রেডিট তো আমি কি করি জাস্ট মাঝে সাঝে একটা করে ভিডিও বানাই বুলশিট ভিডিও সেই ভিডিওগুলো আপলোড করি আপনাদের আপনাদের দেখার জন্য আপনারা নিজেরাই সেটা শেয়ার করে মানুষের কাছে সরাইয়ে দেন সো অবশ্যই শেয়ার করবেন শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং যত বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি মানুষের কাছে সরাবে যত বেশি মানুষের ভালোবাসা
তাহলে দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক সিরিজে আজকের মতো বিদায় গুড বাই